നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു മട്ടൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ സവാളയും തക്കാളിയും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം മട്ടൻ ആണ് അത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇറച്ചിയിലേക്ക് ഉള്ളത് മാത്രം മതി നമ്മൾ സവാളയും പച്ചമുളകും അതുപോലെ തക്കാളിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വളരെ കുറവ് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇറച്ചിയിലേക്ക് ഉള്ളത് മാത്രം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഉലുവയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുക്കർ അടച്ചിട്ട് നമുക്കത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി അത് വെന്ത് കിട്ടണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മുഴുവമല്ലിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുഴുവമല്ലി ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മല്ലിപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ജീരകമാണ് ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ വേറെ എരിവൊന്നും ചേർക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഈ കുരുമുളക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാനൊരു വലിയ ഒരു ഏഴ് പീസ് വെളുത്തുള്ളി തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം മട്ടൺ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു അഞ്ച് വിസിൽ എടുക്കേണ്ടി വന്നു മട്ടൻ്റെ മൂപ്പ് അനുസരിച്ചിരിക്കും വേവ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കർ തുറന്നു നോക്കുക വെന്തോന്ന് എന്നിട്ട് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി വെള്ളം ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വെള്ളം ആവശ്യം വെള്ളം അതിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കുക്കറിലെ പ്രഷർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുക്കറിൽ നിന്ന് വേറൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ മട്ടനൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അധികം വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ പാകത്തിന് വെള്ളമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് നന്നായി തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മസാല കൂട്ടും കൂടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കാം ഈ സമയത്ത് നല്ല മണം വരും കുരുമുളകിൻ്റെയും ജീരകത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മണം അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിലൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം തീ സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതിയേ എന്നിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ പാകാണോ നോക്കുക ഇറച്ചിയിലും ഉപ്പ് ആവശ്യം ഉണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഇറച്ചിയിൽ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയിലേക്കുള്ള വറവ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം പാനൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ചെറുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അതിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും വറുത്തെടുക്കാം അത് നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ വറവൊക്കെ മട്ടൻ കറിയിൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ മട്ടൻ കറി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട അഭിപ്രായം പറയണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ